Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan surah Al-An'am muka surat 135 muka surat 135 ayat ke-60 Alhamdulillah hadirin hadirat sambung dengan ayat ke-60 masih lagi berkenaan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala cerita tentang kudrat Allah subhanahu wa cerita tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Sambungan daripada ayat, ayat sebelum dia tu berkenaan dengan ilmu Allah wa indahu mafatihul ghaib. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah Allah lah yang akan mewafatkan kamu. Allah lah yang akan mematikan kamu pada waktu malam. Dia wa ya'lamu ma jarahtu min nahar dan dia tahu apa yang kamu buat pada siang hari tidur menidur kita thumma yab'athukum fihi liqda ajalun musamma mulai dia kebaki eh kamu daripada tidur kamu untuk kamu sempurnakan ajal kamu sehingga tempoh yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian akhirnya kepada dia kamu akan dikembalikan. Kemudian Allah Taala akan bagi tahu pada kamu tentang apa yang telah kamu lakukan. Entahlah kamu lakukan. Ini cerita kita belakang. Jadi Allah Taala bagi tahu. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadah Dia Allah lah yang 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 kontrol Semua hamba dia Wa huwa al-qahir Fawqa ibadah Dia yang menguasai Setiap hamba dia Setiap hamba dia Wa yursilu alaikum hafadah Dia Allah lah ya Telah mengata Telah hantar Untuk jaga kamu malaikat Allah SWT telah hantar malaikat Sebagai penjaga berhati amal yang kamu dia untuk jaga kamu hatta idha ja'ahadakumul maut sehingga bila sampai tempoh mati dia telah tampak ajar dia tawafat hurusuluna maka rasul kami putusan kami malaikat kami akan mewafakkan dia akan menyempurnakan tugas dia wahum la yifarritun dan mereka tidak akan tidak akan cuai dengan tugas mereka tidak akan cuai Semua rudu ilah Allah. Kemudian kamu semua ni akan dikembali pada Allah. Maulahumul Hak tua kamu yang sebenar, tua kamu yang sebenar-benar. Maka oleh kerana itu wahai kamu tengok Allah lah ul Hukmu bahawa asalul Hasib. Ketahuilah bahawa milik dia segala milik hanya milik Allah. Allah lah ul Hukmu hanya milik Allah yang buat keputusan. Hanya Allah yang buat keputusan. Yang buat keputusan. Hidup dan mati. Hidup dan mati dan juga keputusan di hari akhirat Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan wahuwa asra'ul hasibin Di hana nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan hisap Dan hisap Allah ni sangat cepat Qul man yunajikum min dhulma Kemudian Masih lagi berkait dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala Man yunajikum min dhulma til barri wal bah Siapa yang ada di darat ataupun di laut Bila datang musibah pada kamu Tad'unahu tadara'an wa hufiyah Maka kamu doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tadara' Dengan penuh rendah diri Dengan penuh harap Dengan penuh rendah diri Dengan penuh Dengan mengharap ke Allah subhanahu wa ta'ala terima Bila berlaku masalah Allah ta'ala tanya Siapa yang akan selamatkan kamu Bila kamu <coughs> berada dalam kegelapan Ketika mana dalam perjalanan kamu di darat ataupun di laut, mari musibah. Maka kamu doa dengan penuh harapan kepada Allah SWT, dengan penuh rendah diri. Lain anjana, kamu kata kalau kalau kami diselamatkan sekali lagi daripada musibah ni, 
dan aku dan min asy-syakir pasti kami akan jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawablah katakanlah Allah yunajjikum. Allah lah yang akan selamatkan kamu daripada musibah tu. Bahkan bukan daripada musibah tu wa min kulli kardin daripada setiap musibah. Tapi summa antum tusyrikun tapi kamu lepas tu kamu syirik pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu langgar pula perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum. Katakanlah dialah Allah lah yang sangat berkuasa untuk menghidupkan Allah lah yang sangat berkuasa an yab'atha 'alaikum adzaban min fawqikum. Yang mampu untuk untuk hantar azab untuk timpakan azab ke atas kamu daripada atas kamu ataupun daripada bawah kamu daripada bawah kaki kamu mana-mana daripada belah bawah mana daripada atas seperti mana Allah Taala ancah ya? sebelum ni dak hujan batu musibah ataupun Allah Taala tergelai kamu daripada bumi au yalbisakum syia ataupun Allah Subhanahu Taala buat kamu balas sama kamu tengok ni pun azab Allah Subhanahu Taala au yalbisakum syia ataupun Allah jadikan kamu ni balah bersama kamu wa yudhiqu ba'dakum ba'sab sehingga sebahagian kamu akan rasa dak kekerasan daripada sebahagian yang lain kekerasan daripada pihak yang lain dan ini semua dari Allah yang kontrol tengok Allah guna kul huwal qadir dialah qadir al qahir ni Undur kaifa nusariful ayat Perhatilah bagaimana kami telah jelaskan dengan pelbagai gaya bahasa ni La'allahum yafqahun Mudah-mudahan mereka faham Mudah-mudahan manusia ni Yafqahun Dapat mengerti Wa kazababihi Kemudian kembali pada Nabi SAW Mereka mereka mendustai Quran ni Mendustai Nabi ni Wa kazababihi qawmuka Kaum kamu telah mendustai Quran ni Wa huwal haq Sedangkan Quran ni hak Benar Kul katakanlah wahai Muhammad Lastu alaikum biwaki Aku tidak dilantik Sebagai wakil untuk buat kerusia bagi pihak kamu Tidak Aku tidak dilantik Tugas aku Aku tidak dilantik Untuk buat kerusia Tidak Jadi berimel Daripada pihak kamu Tidak Likulli, na, likulli naba'im mustaqarun ha, Ini sebagai jawapan tidak. Jadi permintaan daripada orang Mekah lagi Tetapi apa dia Azab Allah SWT Minta disegerakan azab jadi Allah Taala bagi tahu dalam bentuk begini likulli naba mustaqar. Setiap berita yang diberitahu oleh Nabi tentang azab Allah, ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu mustaqar pasti akan berlaku pada waktu dia, pada tempat dia. Kita sudah baca dah ayat ni kan dalam wa ma min dabbatin fi ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Sini ni Mustaqar ni isi maf'un Ada isi zaman, isi makan Dia kat masdah Jadi terjemuh dia tu Kena terjemuh dengan makna Dia tak boleh terjemuh dengan harfi Jadi likulli nabak Berita setiap Ancaman, setiap janji Yang di, yang diberitahu tu Oleh oleh Quran Atau oleh Allah subhanahu wa ta'ala ni Berita tu hanya akan berlaku Mustaqar Pasti akan berlaku satu pada tepat dia kalau dengan isi-isi makan pada zaman dia dia pasti akan berlaku masdah likulli nabain mustaqar wa sawfa ta'lamun kamu akan tahu juga nanti kamu akan tahu juga nanti kemudian tasliah untuk nabi wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina panduan untuk nabi dalam dakwah nabi bila kamu lihat orang yang mana yang menentang ayat-ayat kami ni Orang yang mana kecek dengan mempersendakan Buat nganjing ha, Bila Nabi berhadapan dengan orang yang lain Orang yang mana mempersendakan Tak perli Kata macam-macam Tak pada Nabi SAW Bila Nabi bagi tahu tentang Allah Tentang Quran ni Fa'arid anhum Allah SWT tak usah cara pada mereka Tak usah cara Hatta yakhudu fi hadith ini Sehingga dia tukar tajuk lain Yang peduli pada mereka Jangan peduli pada mereka Jangan duduk bersama-sama dengan mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqunu ba'da zikra ma'al qawmi zalimin. Tapi bila saya melupakan kamu, saya menyebabkan kamu duduk juga dengan orang lagu ni, sedangkan dia mempersendang eh. Tak. Kamu jadi nak marah ke? 
Kamu jadi nak lawa ya kan? Eh, ini ini keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Taala bagi tahu. Kemudian kan baru, baru kamu teringat pesan yang Allah Subhanahu Taala, tetap Allah Subhanahu Taala. Maka jangan duduk lagi. Jangan duduk lagi. Fadah tak pun cuma ada dikira makan kami tuan. Sekiranya tak, kamu lupa, karena dilupa kaya oleh setan, kamu lupa. Mana dan Allah Taala tak benar kaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam majlis. Ya mana dalam itu ada persenda kaya, persenda kaya Allah Subhanahu Taala, persenda kaya hukum Allah Subhanahu Taala, persenda kaya ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panduai dia lagu mana? Tak. Bila bila jumpa orang lagu ni, kita kena lagi, kena kena mengelak kaya dia. Tapi kalau kita sudah terperangkap, nak kita tak ingat perkara tu. Jadi lupa ni serta, maka bila kita teringat tu maka kita cepat-cepat. Bila kita teringat. Yang pentingnya Allah Subhanahu wa fala taqun ba'da dhikra ma'al qamidhani. Jangan kita duduk dalam majlis lagu ni. Allah ni ayat ni azim, ayat ni. Ayat ni jati diri orang mukmin. Kita tak boleh biar kalau dalam majlis dia ni orang yang bersendak dengan perintah Allah. Tak duduk sekali dengan dia. Duduk sekali dengan dia. Dia kena tegur lalu. Kalau dia tak boleh tegur, dia kena beredar. Dia kena beredar. Sebab apa? Majlis lagu itu bila-bila azab boleh terkena. Nah, majlis yang mana menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu SWT. Jadi ini Allah SWT bagi pandu. Eh. Bila kamu lihat orang okay, lagu ni kena mengelak diri daripada dia. Jangan kacik dengan dia. Kacik dengan dia. Dan bila sehingga dia kacik mendalai lah. Allah SWT bagi tahu. Tapi kalau kamu duduk dalam majlis itu, ada orang yang kecik benda lagu ni, mempersendahkan perintah Allah SWT, kamu tak ingat, tak apa, bila dia ingat, tu. Kena, kena beredar. Jangan duduk bersama dengan orang Zalim. Wa ma'ala alladhin yattakuna min hisabihim min syait, walakin zikran alam yattakun. Dia tidak menjadi tanggungjawab orang yang bertakwa ni untuk hisab mereka sedikit pun. Nah, tengok Allah bagi jamin ni. Tugas kamu tidak akan dipertanggungjawab ke terhadap amalan mereka untuk hisap. Kamu tidak bertanggungjawab. Sedikit pun. Tapi tugas kamu kamu walaikin zikra. Tapi kena bagi peringatan. Tak, kita tak bertanggungjawab terhadap orang yang mana lagu ni. Amalan dia kita tidak bertanggungjawab. Tapi walaikin zikra. Tapi peringatan kena. Oh ya, La'allahum yattakun. Mudah-mudahan dia berhenti. Bertakwa pada Allah SWT. Masih lagi tak? Panduk. Pandu dari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wadari ladi nafkah dudin, nahum lai mau walahwa. Jauhilah, tinggallah. Orang jenis orang yang mana jadi ke agama mereka ni sebagai lai ban walahwa, sebagai sendagora, sebagai sendagora. Dia punca dia kerana apa buat ngaji lagu ni perintah Allah ni. Garratul hayat dunia, kerana terkesan dengan hidup pada dunia ni. Dunia ni dibuat lagu tu. Dia jadi kerana cinta pada dunia ni menyebabkan perintah Allah jadi kecil. Sehingga keluar daripada mulut dia dak perkataan-perkataan yang mana menghina agama. Wa zakir bihi. Dia bagilah peringatan pada orang lagu ni. Antum basala nafsum bima kasabat laisa laha min dunia. Ini pun Allah Taala gambar kepada kita ni. Hari yang mana setiap jiwa ni tu basala bima kasabat. Antum basala nafsum bima kasabat. Setiap jiwa ni setiap manusia ni terikat dengan apa yang dia telah buat. Di akhirat nanti. Setiap orang yang bertanggungjawab terhadap amal yang masing-masing. Perkataan dia ada tindakan dia. Bagi peringatan. Peringatan tentang apa? Satu hari kita semua ni akan pergi. Satu tempat yang mana. Setiap perkataan kita sekarang ni kesal bagi perkataan kita. Setiap amal yang kita berkesal. Dia kesal bagi amal yang kita ni. Kita akan terikat dengan perkara ni. Kita akan bertanggungjawab. Dan di sana nanti di akhirat nanti. nanti di akhirat nanti. Tidak ada selain daripada Allah SWT sebagai pelindung, sebagai pemberi syafaat. Wa in ta'adil kulli adil la yukad minha. Sekiranya ada satu orang yang nak tebuh diri dia, jiwa dia. Dengan apa pun. Tengok kata. Wa in ta'adil kulli adilin. Sekiranya kamu nak tebuh diri kamu dengan semua benda. Yang kamu rasa kamu boleh tebuh. Nilai dunia ni. La yukad minha. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Ulaika alladhina ubsilu bima kasabu itulah orang yang mana yang terikat dengan apa yang dia telah buat mana dia akan bertanggungjawab terhadap amal dia setiap kata dia da lahum syarabun bagi mereka ke mana syarabun min hami minuman daripada air yang sangat panas wa azabun alim dan azab yang sangat pedih bima kanu yakfurun kerana kekufuran mereka yang kerana mereka sentiasa kufur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala 
Qul ana du'u min dunillahi ma la yanfa'una. Katakanlah lagi wahai Muhammad, ana du'u min dunillah ma la yang adakah kamu nak suruh kami suruh selain daripada Allah ma la yanfa'una yang tidak akan bagi manfaat pada kita dan tidak akan bagi mudarat pada kita. Wa nuraddu ala aqabina ba'da dhalana dan supaya kami murtad. Nak berpaling daripada agama Allah Subhanahu taala ba'da idhadana Allah selepas Allah taala bagi hidayah pada kita. Kal ladhi istahwatu shayatin fil ard hayran lahu ashabu yad'una ila al-huda tina jadi seperti mana satu orang yang mana telah disesatkan oleh syaitan di atas muka bumi ni hayran lahu dia hairan tak, tak faham maksud hidup tak faham maksud hidup arah tuju tak faham sedangkan lahu ashabu dia ada teman-teman yang ajak dia ni ilal huda kepada petunjuk itina mari bersama kami beriman ni Qul katakan wa inna hudallahi wal huda. Mana bila dia kata bila dia ajak kepada petunjuk itina tafsir kita pun berada di atas petunjuk juga. Maka kat katakanlah inna hudallahi wal huda. Petunjuk Allah itulah petunjuk. Petunjuk Allah itulah petunjuk. Dakwah semua boleh dakwah tapi nak nak kata petunjuk dia, dia mari daripada Allah Subhanahu mari daripada kita Allah mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umirna dia sifat petunjuk lagu mana? Umirna li nuslima li rabbil alamin. Sifat petunjuk ni gapo dia? Ni Allah Taala bagi tahu ni. Sebab semua orang boleh dakwah. Kita baca akan baca surah Ali Imran kan. Bila ahli kita ni berdebat dengan Nabi. bila berdebat dengan ahli kitab kan orang yang mana dakwah dia pun berada di atas kebenaran juga dia ada kitab juga dia ikut nabi juga seperti mana ahli kitab di kalangan nasara kristian jadi Allah Taala ajar pada nabi dia begini sifat petunjuk orang dakwah kita pun berada di atas petunjuk juga kita betul juga kaedah kita tapi sifat petunjuk sebenar apa dia wa umirna kami diperintah kan petunjuk kami daripada Allah ni gini linaslima li rabbil alamin linuslima li rabbil alamin untuk serah diri pada Allah Subhanahu taala sekali fa in haju dalam surah ali imran fa in hajuka sekiranya mereka berhujah dengan kamu berhujah kepada dia kami pun benar juga Allah telah kata apa fa qul katakanlah aslam tu wajhiya lillah wa man ittaba'ni aku hanya serah diri pada Allah Subhanahu taala dia sifat petunjuk ni dah dengar perintah Allah tadi taslim pada Allah Subhanahu taala dia bukan atas petunjuk dia dakwa bahawa dia ni betul tapi tidak taat pada Allah Subhanahu Wa tidak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan sebab petunjuk aku tu. Sebab tu fa'in haju kan sekiranya mereka berdebat, mereka kata mereka betul juga, maka katakanlah tengok Allah Taala suruh Nabi. Ini cara berdebat dengan orang yang rasa dia betul. Nak, nak tahu nak cakap betul tak betul, taat kau tak taat tu. Dawai dengan ilmiah macam-macam boleh berlaku sekarang ni. Siapa dia taat? Sebab tu Allah Taala suruh Nabi kata faqul katakanlah aslam tu wajhiya lillah wa man ittaba'ni. Aku hanya turut pada Allah SWT. Aku hanya patuh pada Allah SWT. Jadi ulama' Yahudi, tak, mereka kata mereka dari sudut hujah tu. Tapi sekarang ni perintah Allah SWT ke mana? Sikat kamu dengan perintah Allah SWT. Jadi sini dia sebagai neraca. Sebagai neraca. Qul inna hudallahi wal hudah. Katakanlah petunjuk Allah. Itulah petunjuk yang sebenar-benar. Ya. Tak mari dah. Dan petunjuk Allah ni kepada dia. Wa umirna li nusliman li rabbil anami. Perintah Allah kami diperintahkan supaya tunduk pada Allah SWT tapi dia kata dia hujah dia tapi dia tunduk pada selain daripada Allah itu bukan petunjuk Allah itu bukan sifat wa an aqimu salah wa taquh dia dirikanlah semaya dia bertakwa lah hanya pada Allah SWT wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun dia kepada dia ilaihi tuhsyarun dia kepada dia lah kamu akan dikembalikan Mudah sekali lagi wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq dialah yang jadikan langit-langit dan bumi dengan penuh kebenaran ha ni kata bil haqq ni dengan penuh kebenaran bukan saya saja bil haqq perintah dalam rangian dia sebab bila Allah Taala bagi tahu ke okay? innamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun tu saya nak pelaga dengan ayat ni lagu ayat ni berkali-kali mari Allah Taala bagi tahu dia jadikan langit dan bumi ni dia apa di antara kedua bil haqq Surah Hijr pun kita lalu Kerana yang sama juga Surah Hijr
Wama khalaqna samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq. Kami tidak jadikan langit-langit dan bumi dan apa di antara keduanya melainkan bil haqq dengan penuh kebenaran, dengan hak. Jadi wa mal hayatud dunya illa la'ibun wal hawl. Tidaklah kehidupan dunia ni melainkan permainan dia sendiri orang. Jadi dah gemar pula. Sebab tu kita bagi tahu, dah kehidupan dunia ni, kehidupan kita ni kalau tidak ada kaitan dengan perintah Allah, tidak ada kaitan meninggikan perintah Allah, tidak ada kaitan dengan jihad tegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala semua tu gapo dia lain belaka semua tu lain belaka semua tu lain cuma lain tak leh ke boleh tengok lain nak lain mubah nak permak permainan yang kita boleh main dia ada yang haram tapi semua tu lain belaka lain belaka dia bukan hak kita kita gapo dia kita main dengan anak kita kita, kita ada, tak ada kaitan dengan perintah Allah tidak ada kaitan dengan ni tu dia panggil lain belah tu bukan sebenar kalau sebenar hak bil hak ni gapo dia yang ada kaitan untuk meninggikan perintah Allah untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT yang ada kaitan dengan zikrullah baru dia akan jadi hak baru dia akan jadi hak sini wa wal ladhi khandiyalah yang jadi kalangan ini dan bumi dengan penuh kebenaran wa yawma yaqulu kun fa yakun dan hari yang mana Allah Subhanahu taala yang akan buat waktu saya dia akan kata kun fa yakun jadi jadi qawluhu al haq berkata dia hak benar kata dia benar keputusan dia benar di hari akhirat hari wa yawma yaqulu kun fa yakun kan hari akhirat hari akhirat hari kiamat ni kun fa yakun jadi jadi dia keputusan dia kata dia hak belaka walahul mulku yaumay faqir dia dialah pemilik ni hari yang mana ditiup sangka kala ni alimul ghaib wa syahadah dialah yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara nyata dan dialah yang keputusan kerana dia hakim khabir dia maha hakim kata-kata dia keputusan dia tepat tak penuh dengan hikmah dia ada kuasa dia khabir sangat berpengalaman. Kemudian ayat seterusnya kita sambung bahasa ni. Fa id qala Ibrahim muli abihi azam. Subhanallah.